എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഓണം ലെറ്റേഴ്സ് ഇന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെ നടത്തുന്ന റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ലെറ്റേഴ്സ് സീരീസിന്റെ ആരംഭമാണ് ലെറ്റേഴ്സിലെ അധ്യാപകരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവെ നമ്മൾ റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി രീതികൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ സീരീസ് ഇവിടെ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ പി എച്ച് ഡി ഗവേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാദമിക് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിരുദത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പഠനമാണ് പലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മസംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം എഴുതാനിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ വരാതിരിക്കുക ഭാഷ വരാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഓരോ മേഖലയിലും നിരവധി ഗവേഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം മറികടക്കുന്ന രീതിയിൽ പുതിയൊരു വിഷയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു 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 ഗവേഷകൻ ആ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പലതാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരായുവാനും ചർച്ച ചെയ്യുവാനും ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ സീരീസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിൽ നടത്തുന്നത് അതുപോലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിലെ അധ്യാപകരെ ഓരോ അധ്യാപകനും ഓരോരോ മേഖലയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ഫോക്ലോറിന്റെ മേഖലയിലുണ്ട് സിനിമയുടെ മേഖലയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖലയിൽ അങ്ങനെ സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല മേഖലകളിലും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളെല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഗവേഷണ ഗവേഷണം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ സീരീസ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വർഷോപ്പ് നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു മുപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പുറത്ത് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ ഗവേഷണ മേഖലയിൽ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള അധ്യാപകരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഒരു സേവനം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തന്നെയാണ് അടുത്ത മാസം ആദ്യത്തെ വാരത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു മുന്നൊരുക്കം എന്ന നിലയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ അധ്യാപകനായ പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ പി എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും എല്ലാം അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിരവധി പ്രബന്ധങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പി എച്ച് ഡി എം ഫില് അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി സർവകലാശാലകളിലെ പ്രബന്ധങ്ങൾ മൂല്യനിർണയം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു പരിചയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗവേഷണത്തെ പറ്റിയുള്ള പുതിയ അറിവ് പുതിയ വെളിച്ചം കിട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഞാൻ പി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ മാഷിനെ സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങളോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇതിന് പിന്തുണ നൽകിയ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും അതോടൊപ്പം വളരെ കൗതുകരമായ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ കൂടുതൽ പുറത്തു നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാ എല്ലാ പ്രാവ എല്ലാ ഏത് സെമിനാർ വന്നാലും ആദ്യം വരുന്ന നാലഞ്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ആറ് ഏഴ് വരെയൊക്കെ പോകും അപ്പൊ അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇവിടെ പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ആളുകളുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രിക് പേപ്പറായി നമ്മൾ സാഹിത്യ സാഹിത്യ അല്ല ഇലക്ട്രിക് പേപ്പറായി നമ്മൾ സെർച്ച് മെത്തഡോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രീവായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പേപ്പറിന്റെ ആളുകൾക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗം എനിക്ക് ഒരേപോലെ ചെയ്യാൻ ഈ ചെറിയ സമയത്ത് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികമായ കാര്യം പിന്നെ ഇത് ഞാൻ കൺസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു പക്ഷത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഇരിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയല്ല അവരുടെ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗവേഷണത്തിനെ അവർ നേരിടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഗവേഷണ പ്രശ്നം അവരിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന അന്തർവൈജ്ഞാനികതയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന അതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്നതാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ പലപ്പോഴായി ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു വിഷയം എങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗ തലത്തിൽ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറെ കൂടി പ്രധാനമായ കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് അന്തർവൈജ്ഞാനികത എന്തുകൊണ്ട് ബഹുവൈജ്ഞാനികത ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രായോഗികത നമ്മുടെ ഞാൻ ഇപ്പം മലയാളത്തിലാണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അതാണ് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം പൊതുവെ കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു മംഗ്ലീഷോ മലംഗ്ലീഷോ എന്നൊക്കെ പറയാം മംഗ്ലീഷ് അല്ല മലംഗ്ലീഷ് എന്ന് വേണ്ട പറയാം മലയാളവും വ്യക്തികളും മല്ലുവാണ് ഇംഗ്ലുവാണ് അപ്പൊ അത് മിക്സ് ചെയ്താണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒരു പഠന രീതികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗവേഷകരും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പൊതുവേ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു ചരിത്രം എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ ഗവേഷണം തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് കാരണം അവർ പന്ത്രണ്ട് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പാരിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെ നമുക്കിതിൽ കാണാനാവും അപ്പൊ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുക്കാൻ എനിക്ക് എളുപ്പമല്ല ഒരുപക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിലെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ അത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു ഗവേഷണം വന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ചില തുടക്കങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്കൊന്ന് പ്രാഥമികമായി അറിയേണ്ടത് ശരിക്കും കാരണം ഇത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആയിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാള ഗവേഷണം മലയാള ഗവേഷണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കൗതുകരമാണ് അത് തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനറി ആണെന്ന് സംശയം പലപ്പോഴും മലയാള ഗവേഷണം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിന് മലയാളത്തിൽ അത് ചേരുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യമായി അത്തരം ഒരു വിഷയം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ ഗോതവർമ്മയാണ് ഗോതമ ഗോതവർമ്മയുടെ പേരതിൽ നോൺവേർഡ്സ് ഇൻ മലയാളം പടമെടുത്ത വാക്കുകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം എന്റെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചിത്രങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ രാജാവിന്റെ ഗോതവർമ്മയുടെ പേരാണ് അങ്ങനെ കെ ഗോതവർമ്മ ഒരുപാട് വലിയ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് മലയാളത്തിലെ ഉള്ള ഗവേഷണത്തിൽ അറിയാം പക്ഷെ ഈ ഗവേഷണം അദ്ദേഹം ഗവേഷണം നടത്തിയത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് അവിടെ തന്നെയുള്ള ആഫ്രോ ആഫ്രിക്കൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ ഒരു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓറിയന്റൽ സ്റ്റഡീസും ഉണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ പ്ലസ് ഓറിയന്റൽ സ്റ്റഡീസ് ഉള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റഡീസും ഓറിയന്റൽ സ്റ്റഡീസും ഉള്ള ഒരു ഡിപ്പാ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം ഇത് ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാണെന്നാണ് ഒരു കണക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ഇതിന്റെ അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കേരളത്തിൽ മലയാളം എന്നിന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ടെക്നിക്കലായ ഒരു ഗവേഷണ പാട്ടനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോതവർമ്മയുടേതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതൊന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് പോകാറ് വെച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പഠനങ്ങൾ ഒരു വലിയ ഭാഗം അവർ നന്നായി ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്നവരും പറയുന്നവരുമാണെന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാവും പല ആളുകൾ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അവരുടെ എഴുത്തും രീതികളും നമുക്കറിയാം അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പേര് ചേലനാട്ട് അച്യുതമേൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ചേലനാട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് കൂടുതലും വടക്കം പാട്ട് പാട്ടുകളുടെ ഒരു ഒരു സംശോധകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് പലപ്പോഴും പക്ഷെ അദ്ദേഹം
അപ്പൊ ഇത് തർജ്ജുമയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നേരിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് ഇത് പിന്നീട് നമ്മുടെ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നീട് ഇത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായും വിദേശത്ത് നിന്ന് തന്നെ വന്ന് ഇതെല്ലാം രണ്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള മലയാള മലയാളത്തിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗവേഷണ പഠനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിനെ തുടർന്ന് നമുക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായും വരുന്നത് പ്രധാനമായും ഇതിനെ തുടർന്ന് കടന്നു വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പിന്നീട് അടുത്ത ഗവേഷണത്തിന്റെ ഒരു ഒരു മേഖലയായി പിന്നീട് വരുന്നത് അതിനെ തുടർന്നുള്ള ഘട്ടത്തിൽ അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നത് എസ് കെ നായർ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ മലയാളം അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് എസ് കെ നായർ അപ്പൊ എസ് കെ നായരും അതോടൊപ്പം ഡോക്ടർ കെ എം ജോർജ് ഡോക്ടർ കെ എം ജോർജ് ഈ രണ്ടുപേരുമാണ് അതും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രശ്നമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇത് അതിലത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗവേഷണ പഠനം കൂടിയാണ് ഈ രണ്ടുപേരുടെയും അതിൽ എസ് കെ നായർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാടോടി വിജ്ഞാ വിജ്ഞാനീയമല്ല നാടോടി സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടറിവ് പഠനങ്ങളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ധാരാളം കോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഇത് മാത്രമേ പറയൂ മറ്റൊന്ന് ഉള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ആയില്ല അത് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് അത് ഈ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന കേരളത്തിൽ തന്നെ വരാവുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രബോധേന്ദ്രൻ നായരുടെയാണ് പ്രബോധേന്ദ്രൻ നായരുടെ കൃഷ്ണഗാഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പഠനമാണ് ഒരു ഭാഷയുമായിട്ടാണ് കൃഷ്ണഗാഥയുടെ ഭാഷയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറുപത് അറുപത്തൊന്ന് വർഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ചെയ്യുന്ന ഗവേഷണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അത് ആരെങ്കിലും ഇത് നോക്കി പറയുന്നത് നല്ലത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മാത്രമേ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഗവേഷണം വരുന്നത് പിന്നീട് ഉള്ളവരുമൊക്കെ പിന്നീട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നീട് ദീർഘമായി പഠനങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു തുടങ്ങി അത്തരം ഒരു രീതികൾ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട മറ്റൊരു ചെറിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവേഷണ പഠനത്തിനായി സ്വാഭാവികമായി ഇപ്പൊ എന്റെ വിഷയം അന്തർവൈജ്ഞാനികതയാണ് അന്തർവൈജ്ഞാനികതയിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴികളിൽ ഒന്നാണ് അന്തർവൈജ്ഞാനികത പറയുമ്പോൾ അതിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില റെഫറൻസുകൾ ഇതിപ്പോ അവസാനത്തേക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല ആദ്യമേ അതങ്ങ് വെക്കാം കാരണം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി പോകുകയൊക്കെ ചെയ്യും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതങ്ങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം പേരെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ അറിയുന്നവരുണ്ടാവും തീർച്ചയായും അതിൽ അവളുടെ പേരുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പേരുകൾ മലയാളത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിലെ ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചില പഠനങ്ങളാണ് എല്ലാ പഠനങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതും വായി വായി കുറച്ചെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ പഠനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് അതിലൊന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ചാത്തനാ തച്ചുതണ്ണി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് ഗവേഷണ ഗവേഷണം എന്ന് തന്നെയാണ് ശരി അതുകൂട്ടത്തിൽ പ്രബന്ധ രചനയുടെ തത്വം സ്വതന്ത്രജനയുടെ തത്വം എന്താണ് അതെ അതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് വലിയ താമസമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിയ താമസമില്ലാതെ അടുത്തൊരു ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രഭാരവായിട്ട് സാധ്യമാണ് പ്രഭാരവായിട്ട് ഗവേഷണ പദ്ധതി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അതിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഗവേഷണ പദ്ധതിയാണ് പിന്നെ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പാണ് ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു എൺപതുകൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എം വി വിഷ്ണുനാഥ് വിഷ്ണുനാഥ് എം വി വിഷ്ണുനാഥ് ഗവേഷണ പ്രദേശി അത് ഇതൊക്കെ ഈ രീതിശാസ്ത്രം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ട് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിലൊരു രീതിശാസ്ത്രം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നൊരു സംശയം ഇത് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും സംശയമാണ് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് പ്രാധാന്യമായ കാര്യം ഇപ്പൊ
അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സൈദ്ധാന്തികതയും കുറെ കൂടി കുറച്ചുകൂടെ ഇന്നത്തെ കൃഷിയെക്കൊണ്ട് കുറച്ച് കടുപ്പമുള്ള കർഷക സുഖകരമാണ് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ കുറേ വ്യത്യസ്തമാണ് വായന നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പ്രമുഖം പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാരവായൊരു സ്ഥലത്തെ പ്രഭാരവായൊരുടെ ഗവേഷണ ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ പുസ്തകം വായിക്കുന്നു അത് പ്രധാനമായും അതിൽ യുക്തിയുടെയും സംസ്കൃതവും ഒക്കെ കുറച്ച് ലേഖിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് വിഷയമെങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും സംസ്കൃതം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ കൂടി ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മുടെ മുൻപുള്ള പുസ്തകത്തിലും രാധനാഥ ശിവന്മയുടെ പുസ്തകത്തിലും ഇതേ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് വരുമ്പോൾ ഇത്തരമൊരു പഠനം അതായത് ഒരു ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പഠനത്തെ മറ്റത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പഠനം സാധ്യമാകുക എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന താരതമ്യേന കുറവാണ് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യമായി വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഗവേഷണത്തിന്റെ തുടർച്ചകളാണ് പിന്നീട് അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗവേഷണ പ്രവേശിക എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത പിന്നീട് ഇതിനെ തുടർന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗവേഷണ രീതിശാസ്ത്രം എന്ന പേരിലാണ് അടുത്തൊരു പുസ്തകം വരുന്നത് അത് നടുവട്ടം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഗവേഷണ രീതിശാസ്ത്രം എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത താമസിയാതെ വരുന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകം ബെഞ്ചമിൻ സാറിനെയാണ് അതും ഗവേഷണത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഗവേഷണത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം ഇതിൽ ഈ രീതിശാസ്ത്രം എന്ന പേര് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലരും പറയുന്നതെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ താരതമ്യേന ഇത്തരം ഒരു പഠനത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് വേണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ബെഞ്ചമിൻ സാറിനെയാണ് പിന്നെയും ഇത്തരം ഒരു മേഖല കുറച്ചെങ്കിലും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതിൽ താരതമ്യേന ഈ രീതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനും എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാം അല്ല എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഗവേഷണം കൊടുത്ത് എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് പ്രബന്ധ രചനയാണ് ഇവർ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ബെഞ്ചമിൻ സാറിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ അനുഭവാത്മകവും ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഗവേഷണത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിപ്പിക്കാൻ പോയിട്ട് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഗവേഷണമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അദ്ദേഹം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടും ഉദാഹരണങ്ങൾ വർത്തമാന കാലത്തെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ടുമാണ് അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നത് അത് വളരെ ഒരുപക്ഷെ ഗവേഷകർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് തോന്നുന്നത് ഇതൊന്നും ഏതാണ്ട് ഇതോടുകൂടി ഇരിക്കുകയാണ് ഗവേഷണത്തിന്റെ ഒരു അല്ല ഒരാൾ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഈ നീതിയും രീതിയും അല്ലെങ്കിൽ രീതിയും നീതിയും എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാളം അശോക് ഡിക്രോസ് ഡിക്രോസ് പക്ഷേ ഇത് കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ സത്യം പഠിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ട ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ എടുത്തു തോന്നാനൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഇല്ല തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ഡോക്ടർ കറിയാ സക്രിയ സാറൊക്കെ ഏറ്റവും അതുലാതനമായ തരത്തിൽ ഗവേഷണത്തെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ വളരെ വിസ്തരിച്ച് പഠനം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പഠനങ്ങൾ പുസ്തകരൂപ പുസ്തകരൂപത്തിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളക്ഷനിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഇതിലെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊരു തുടക്കമായതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പലർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ദയവായി അന്വേഷിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന അന്തർവൈജ്ഞാനികത എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വിഷയം അത് റഫറൻസ് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ കാരണം ഞാൻ പല പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കി തന്നെ കുറെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ പണി തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ അങ്ങ് നിന്നതാണ് വീണ്ടും നിന്നതാണ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും എല്ലാം കൂടി തട്ടി എടുത്തപ്പോൾ വീണ്ടും വായിക്കേണ്ടി വന്നു വരുന്നു അത് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ അധ്യാപകരുടെ ഒരു നിർബന്ധവും അവരുടെ സ്നേഹപൂർവ്വമായ
വളരെ വിപുലമായി ചെയ്യുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നുള്ളവരാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്പൊ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലേക്കല്ല പലപ്പോഴും ഇത് പോകുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് തന്നെ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജുമായി കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് പേര് ഉള്ള സ്ഥലം പറയാം പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെ അതിൽ ആവശ്യമുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും പക്ഷെ വളരെ വിപുലമായി അദ്ദേഹം വേറെ എഡിറ്റഡ് വോളിയംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വളരെ പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അല്ലൻ കെ റക്കോളിലെ ാണ് ഒരുപാട് പേര് സത്യം ഇവിടെ ഞാനത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവില് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ പലതിലും വരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലുള്ള നല്ല പഠനമാണ് നല്ല സിമ്പിളാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സാഹിത്യ രൂപത്തിലാണ് എഴുതുന്നത് പലതിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നത് കൗതുകകരമാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ശൈലി വേറെ ആയതുകൊണ്ടായി ഞാനത് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ വന്നത് വളരെ വൈകിയോട് വായിക്കുന്ന പക്ഷെ ഇതിന്റെ റെഫറൻസുകൾ പലതും റെപ്കോ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഈ പുസ്തകം ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ക്ലെയിം ജെ ടി എന്നാണ് നമുക്ക് എഴുതി കിട്ടുന്നത് പേരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലെയിം ജെ ടി എന്ന് മാത്രമാണ് അതിന് ഇനിഷ്യൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് റെഫറൻസ് അല്ല പക്ഷെ ഈ പുസ്തകം പിന്നീട് ആ പുസ്തകം ഞാൻ കുറെ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇതാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇനിയുള്ളത് മലയാളത്തില് വന്നിട്ടുള്ള ചില പഠനങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതെല്ലാം കൂടുതലും ഗവേഷകർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ദയവായി നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉള്ളവർ ഒരുപോലെ കാണാവുന്നതാണ് ശരിക്കും അത് മലയാളം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നെങ്കിലും അത് പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് മലയാള ഗവേഷണം ചരിത്രവും വർത്തമാനം ഇത് അതിനൊരു ചെറിയ മെച്ചമുണ്ട് ചെറിയ മെച്ചം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു വലിയ നല്ല സംരംഭമാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെയും ഗവേഷണ പുസ്തകങ്ങൾ ഗവേഷണ ഏതൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയ ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ പോലെയാണ് ഇത് ഒരു രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു എനിക്ക് ഞാനും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ഒരു അനാസ്ഥ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കേരളം നമ്മുടെ ഇതില് സംഭവമൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞപ്പോ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ ചെയ്യാൻ അതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അജയൻ ഡോക്ടർ അജയൻ അജയകുമാർ വളരെ നന്നായി അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ശൈലിയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായത് പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അത് ഒരു പഠനത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഒരു ദർശനപരമല്ല ഇത് കുറച്ചുകൂടി സൈദ്ധാന്തികമായ ഒരു തലം വരികയും അത് അവിടുത്തെ രാധാകൃഷ്ണ ലീഡമാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇത് മുഴുവൻ തയ്യാറാക്കിയത് പുസ്തകത്തിന്റെ എഡിറ്ററായിട്ട് അദ്ദേഹമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അപ്പൊ അത് ഗവേഷണ പഠനവും ഇംഗ്ലീഷ് ശാസ്ത്രവും അറിവ് ഉൽപാദനത്തിന്റെ പൊതുവഴി ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് താരതമ്യേന ഇതിലെ പ്രധാന മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവേഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മേഖലകളെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയും പ്രഭാഷണത്തിലൂടെയും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സ്ത്രീയ സത്രിയ ഉണ്ട് സനിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ഒരു വലിയ സുനിപ്പിക്കുള്ള ഇടമുണ്ട് ഡോക്ടർ അജയകുമാർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടർ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രദീപൻ പാന്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗവേഷണത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലേക്കും പോകുന്ന ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അതിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ ഈ പുസ്തകം ലൈബ്രറി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാനല്ല ഞാൻ ഈ പുസ്തകം മാത്രമൊന്ന് സ്വീകരിക്കുക ഇനി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പുസ്തകം ആരും കണ്ടതായിരിക്കും ഇത് മാത്രമായിരിക്കും പറ്റി കണ്ടത് ഇത് എസ് പി സി എസ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇത് രണ്ട് മലയാള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷണ ഹിന്ദി ശാസ്ത്രവും സിദ്ധാന്തവും കഴിയുള്ളൂ ഗവേഷണ രീതി ശാസ്ത്രവും സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗിക്കും അതിന് ഗവേഷണ രീതി ശാസ്ത്രം ഒഴിച്ചല്ല എന്നാണ് പച്ചപ്പും മനസ്സിലായത് എന്ന് മാത്രമല്ല
അതും മാത്രമേ ഡോക്ടർ കെ എം എനിലൊക്കെ എവിടെയോ എടുത്ത് ചെന്ന് തപ്പി എടുക്കേണ്ടി വരും അതിന്റെ അകത്ത് എവിടെയോ കിടപ്പുണ്ടായി ഒരു പത്തിരുപത് പേരിൽ എവിടെയോ തപ്പി എടുത്തിട്ടാണ് അനിലിനെ കൊണ്ടുപോയി പിടിക്കും പിടിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നതായിട്ട് തോന്നിയത് പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട നിർദ്ദേശം വേണ്ട ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വായിക്കാം ഇതാണ് അവസാനം വന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ മലയാള പച്ചയുടെയാണ് അതിപ്പോ വന്നു വന്നു അത് ഞാനിപ്പോ നോക്കി ശരിയാണ് മലയാള പച്ച ഇപ്പൊ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്റെ ഉണ്ട് പുസ്തകമുണ്ട് അതില് നമ്മുടെ അജിസാറൂക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വായിച്ച ഇതാണ് പോട്ടെ അതിന്റെ പ്രിന്റ് വേണേ ഞാൻ തരാം എന്റെ ഇടുന്ന ഏതാണ്ട് എന്റെ ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു തോന്നി ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത ഒരു വിഷയം സാധാരണ മട്ടിൽ നമ്മൾ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രാഥമികമായ വായനകളിൽ പണ്ട് പണ്ഡിതരായ ആളുകൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഗവേഷണത്തിന്റെ മറ്റ് തിയറി ഇതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥമല്ല ഗവേഷണം എന്തിനൊരു ഗവേഷണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ എന്തിനാണ് ഗവേഷണം എന്താണ് ഗവേഷണം ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യം ഞാൻ കട്ടതല്ല ആ ചോദ്യം നമ്മൾ ഉന്നയിക്കാതെ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ കൃപാൽ കൃപ ജോൺ എങ്ങനെയാണ് എന്താ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് കൃപ പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത് ചില ഗവേഷണത്തിന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് സംസാരിച്ചാണ് പോകുന്നത് ഗവേഷണത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു ഫിലോസഫി ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കാണുന്ന പല ഗവേഷണത്തിന്റെ ഇത് രീതികൾ ഇവിടുത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ അല്ല പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മലയാളത്തിന്റെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അതിലൊരു ഫിലോസഫി എവിടെ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ചോദ്യം അതിൽ കടന്നു വരുന്നു എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഗവേഷണം എടുത്തതെന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗവേഷണത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നത് ശരിക്കും പറയാം ഗവേഷണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തിനു വരുന്നു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചോദ്യമാണ് അധ്യാപകരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന മോശം ഇവിടുത്തെ അല്ലേ പറയാം പുറത്തുനിന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് പറയാൻ അവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പറയാം പക്ഷെ അതല്ല എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണ്ട ഇപ്പൊ അത് ഉത്തരം പറഞ്ഞു നമ്മൾ സമയമുണ്ടായി ഗവേഷണത്തിന് എന്തിനു നിങ്ങൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നു എന്തിനാ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് എന്തിനാ പഠിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗവേഷണം എന്തിന് എന്നൊരു ചോദ്യം ശരി ആ ചോദ്യം ചോദ്യം പ്രധാനമാണ് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് ശരി ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഗവേഷകർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്നു അല്ല ഗവേഷണത്തിന് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കുറെ കാര്യം എന്താണ് ഒരു ആമുഖം എഴുതും ആമുഖം എഴുതിയ ശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ താഴെ പ്രബന്ധത്തിന്റെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും പിന്നെ നമ്മൾ പൂർവ്വ പ്രബന്ധത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ മുൻകാല ചില പഠനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മുൻകാല പഠനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതാവും അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്നും തന്റെ പുസ്തകം അതല്ല എന്ന് പറയാനാണ് അല്ല എന്നാലും പറയാറില്ല അത് മാത്രം ഇങ്ങനെ കാണും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രീതിശാസ്ത്രം ഈ രീതിശാസ്ത്രത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഞാൻ പോയ സ്ഥലം വെച്ച് പറയാം ദയവായിട്ട് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് ഒന്നും പറയില്ല ദയവായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കാരണം പറയുന്നത് പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ അപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് ആണ് കാലടിയല്ല കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് ആണ് എല്ലാ എല്ലാ പഠനവും കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് ആണ് അപ്പൊ പോകുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കും എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ പഠനത്തിൽ എന്തിനാണ് അത് ആവശ്യം അല്ലെ എന്ത് ആവശ്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്
നമ്മള് ഒരു പക്ഷെ എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ നോവല് മാത്രം ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിന് യോജിക്കുന്ന ആളല്ല അത് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് നോവൽ എടുക്കരുത് എന്നല്ല എന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു പുതിയ പുതിയൊരു പുതിയ ഏറ്റവും പുതിയ മാതൃകയിൽ അതിന്റെ ഒരു വായന രീതികളിലും അതിന്റെ പരിശീലന രീതികളിലൊക്കെ കുറെ വലിയ വ്യത്യാസം വന്നാൽ നന്നായിരിക്കും അല്ലാതെ അതിനെ ഒരു കഥാഭാഷയിലേക്കോ കേവലമായ ഒരു ലിറ്ററേറ്റ് സെൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ടാകാൻ ചില ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഗവേഷണത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം അറ്റ് ആയി ചെയ്യുന്ന പിന്നീട് വരുന്ന വാക്കുകളാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ത് പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സത്യാനന്തരം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം സത്യാനന്തരം ഒരു പുതിയ ഒരു ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു വന്നു വന്ന് കേരളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു അത് നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പൊ സിനിമയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴൊക്കെ അത് വളരെ കൃത്യം സംസാരത്തിൽ തന്നെ ആ ഭാഷ ഉണ്ട് പറയും സത്യാനന്തര കാലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല പഠനങ്ങളൊക്കെ അവർ തന്നെ സംസാരിക്കും സിനിമയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള നല്ല പഠനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് ഈ സത്യാനന്തരത എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു എന്ത് എന്ത് പ്രശ്നമാണ് സത്യാനന്തരതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ലിറ്ററേച്ചറിൽ അത് ലിറ്ററേച്ചറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചർ സാഹിത്യം മാത്രമല്ല സാഹിത്യത്തിന്റെ പല മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകാം ഞാനത് സിനിമയൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അതിലുണ്ടാകും അപ്പൊ മറ്റേ വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വേണം അതിന് ഉത്തരം പറയാം എന്ത് പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളിതിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ സത്യാനന്ദരത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം എടുക്കുമ്പോൾ ആ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രശ്നം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യം ഗവേഷണ അവസാന സമയത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആണ് ഇത്ര ഞാനിതിലിപ്പം ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് ഞാനിത് ഇത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിക്കലി ഒരു ഗവേഷണം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമായ രീതിയിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക അത് കൃത്യമായി നമ്മൾ അതുമായി ഒരു ബന്ധം അതിനെ അതുമായി നിരീക്ഷണത്തിന്റെയും പരീക്ഷണത്തിന്റെയും ഒക്കെ കാലം ഇതിലൂടെ പോകുന്നതായിരിക്കാം അത് പക്ഷെ അത്തരം ഒരു മേഖല നമ്മൾ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഗവേഷണത്തിന്റെ അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കടന്ന് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുക അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിശാസ്ത്രവും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതിശാസ്ത്രമൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രീതിശാസ്ത്രം എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അതിന് ഉത്തരവില്ല ഞാൻ വായിച്ച അതനുസരിച്ച് പല പൊതുവായി പറയാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പൊതുവിൽ രീതിശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിർവചനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രീതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്ന മലയാളത്തിലെയും മറ്റു ഭാഷകളിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ വ്യത്യാസം നമുക്കാണ് വളരെ കൗതുകരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം ഇതില് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇതിന്റെ പല ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം സിദ്ധാന്തത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ശരീരമാണ് രീതിശാസ്ത്രം ഇതെൻ്റെ അല്ല അഭിനന്ദ്യനായ അധ്യാപകൻ സറിയ സക്രിയ സാറിന്റെ ഒരു പ്രയോഗം ഗവേഷണത്തിന്റെ ശരീരമാണ് രീതിശാസ്ത്രം സാർ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചൊരു പ്രയോഗം അത് എനിക്ക് വളരെ ഗൗരവകരമായിട്ട് തോന്നിയതും വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം തന്നെ മറ്റ് പക്ഷെ അതില് അപ്പൊ അത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഗവേഷണത്തിന്റെ ശരീരം രീതിശാസ്ത്രം എന്ന് വരുമ്പോൾ അടുത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഗവേഷണത്തിന്റെ ഒരു ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈവ് ആയിരിക്കാം ചെന്നാലി സുഖമാണ് പക്ഷെ സാറിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ അത് ലൈവ് ആണ് എങ്ങനെ എന്തിനെയാ നമുക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ച് വായിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാറിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ അത് ലൈവ് ആണ് സാറിന്റെ തുടർച്ച ചെറിയൊരു റെഫറൻസ് കൊടുത്തു തുടർച്ച ചെറിയ ചെറിയ സൂചന കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ലൈവ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീ വളരെ ലൈവായി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു പഠന അന്വേഷണമാണ് ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെയും പരീക്ഷണത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരുന്ന ഒന്നിനെയാണ് പലപ്പോഴും സാധാരണ മട്ടിൽ നമ്മൾ
ഗവേഷണത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവേഷണത്തിൽ വരുന്നൊരു വലിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഗവേഷണത്തിൽ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തോന്നുന്നത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒട്ടും സ്വതന്ത്രതയുള്ളതല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴും ഒരു സ്വതന്ത്രത പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പാകുമ്പോൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ് ഇപ്പം എന്ത് വേണേലും ഒ എൻ വി സാറിൻ്റെ പടം വെച്ചിട്ട് ഗവേഷണം എഴുതിയത് ഞാൻ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗവേ ഒ എൻ വി സാറിൻ്റെ ചിത്രം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ചു വരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ ഒരു ഫോട്ടോ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഗവേഷണം ലോകത്ത് വെളിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അന്നേരം ഗവേഷണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റിയത് ഞാൻ എത്ര വലിയ ആളാണ് ഈ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് വെച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സയൻസുകാർ ചെയ്യുന്ന പോലല്ലേ കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യില്ല കാരണം അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ നിയ ഒരു നിയന്ത്രണമുള്ളൊരു വഴി കൂടിയാണ് ഗവേഷണം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ അമിതമായ അനുഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ വഴികളിലോടൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് നന്ദനാരുടെ കൃതികളിലൂടെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് കാണാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു ആത്മകഥകൾ അനാവശ്യമായ ആത്മകഥയല്ല അത് പ്രധാനമാണ് പക്ഷേ ഇതല്ലാതെ അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ തീസിസുകളിലേക്ക് നമ്മൾ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കാണാം പലയിടത്തും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വിഷമമാണ് അതുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കളയുകയും ക്രൂരമായ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും ക്രൂരമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ ക്രൂരതയൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നല്ല ഭാഷയിൽ പറയേണ്ടി വരും ഇൻഫോസ് നല്ല ഭാഷയിൽ പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇത് പോട്ടെ ഞാനത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതിനൊരു ഇതിലെങ്ങനെ വന്നാലും ഇതിനൊരു ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിയന്ത്രണമില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം കാരണം നമ്മൾ ഒരു അച്ചടക്കം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അച്ചടക്കമുണ്ട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് മുമ്പുള്ള ഒരു തലമുറയായതുകൊണ്ടായിരിക്കും നയൻറ്റീസിലൊക്കെ ഗവേഷണത്തിലേക്ക് നയൻറ്റിയിൽ തുടങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ ഗവേഷണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും മാറ്റമൊന്നുമില്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുറത്തൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് കുറച്ച് എനിക്ക് വളരെ ലൂസാകുന്നുണ്ട് പറയുക പലപ്പോഴും ഹര ഹരമായതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ദ്രവമായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവിടെ തോന്നാറുണ്ട് മറ്റേ ദ്രവമല്ല ഹരദ്രവമല്ല ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദ്രവിച്ച് ദ്രവി ദ്രവ ദ്രവമായി വരുന്നതായിരിക്കും അത് ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണോ അത് ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ അതൊക്കെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അടുത്തടുത്ത ആളുകളിലൂടെ അത് കൂടുതൽ വികസിച്ചു വരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇതിനകത്തൊരു നിയന്ത്രണമുണ്ട് നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഗവേഷണ പഠനത്തിൽ ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് എഴുതുന്നത് പോലും അതിന് വളരെ കൃത്യമാണ് ഇതെഴുതിയാൽ ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് വേണം ഇത് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് പ്ലേജിയറിസം വന്നത് പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ മലയാളത്തിൽ പ്ലേജിയറിസം ഇല്ല എന്നതും ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പിടിക്കാൻ മലയാളത്തിന് അത് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു സാറ് ഒക്കെ കേട്ടിരുന്ന രസം ഫോക്ലോറിൻ്റെ ഒക്കെ ഗംഭീരത്തെ പടക്കമിട്ടു അപ്പുറത്തെ ഒരാൾ ഉണ്ടാതിരുന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ളത് മലയാളം ഉണ്ട് അവരെ അങ്ങനെ ഇത് എഴുതി വിട്ട് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല പുറത്തേക്ക് അപ്പൊ ഈ പ്ലേജിയറിസം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല മലയാളത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അത് അതൊക്കെ പറയാണോ പറഞ്ഞില്ല എന്തായാലും ഇല്ല ബാക്കിയുള്ളടുത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വന്നത് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ഗവേഷണം എഴുതുമ്പോൾ എഴുത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ പ്രശ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് ഏത് കുറിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഈ കുറിപ്പിനെ കുറിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഓരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റെഫറൻസ് എടുത്ത് അടുത്തയാളുടെ പേര് ഇത് കാര്യം ഇനി അതിന് കൃത്യമായി നമുക്ക് ചിക്കാഗോ സ്റ്റൈലാണോ വേണ്ടത് അതോ അല്ലാതെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുള്ളതും കുറച്ചുകൂടെ പണി കുറവുള്ളതുമായത് നോക്കിയാൽ നമ്മളതിന് ഞാൻ അത്തരം രീതികൾ നോക്കുക പൊതുവെ ഇപ്പോഴും ആ ചിക്കാഗോ സ്റ്റൈൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ലത് എളുപ്പമാണ് വളരെ ഈസിനെസ് ആണ് അപ്പം നോക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭാഗം നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് എങ്ങനെ മാനേജ് എങ്ങനെ നിങ്ങളതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അതിനെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളതിനെ ഉപ
ശിക്ഷ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാറ്റി പിടിക്കാം ശിക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥമില്ല ശിക്ഷിക്കലും ഉണ്ട് ശിക്ഷണത്തിന്റെ ശിക്ഷ ശിക്ഷത്തിന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നായിട്ട് ഒന്ന് മക്കളിങ്ങനെ ജ്ഞാനാർത്ഥതയോടെ എടുക്കുന്ന ദോഷമൊന്നും അല്ല പക്ഷെ അത് മാത്രമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിക്ഷ രണ്ടുതരം ശിക്ഷകളുണ്ട് അപ്പൊ ശിക്ഷയുമായി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു പട്ടാള ചിട്ട ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസിപ്ലിനറി ആണ് ശരി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അന്തർവൈജ്ഞാനികതയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ വാക്ക് രണ്ടുപാടി ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് പറയുന്നത് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നൊരു വാക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പോകാൻ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ വായിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തീസിസുകൾ അവരുടെ തീസിസ് പിന്നീട് പുസ്തക രൂപത്തിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ ഒരു കൗതുകമാണ് ഒരു കൗതുകങ്ങളിലൊന്നും അല്ല അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തീസിസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എഴുതലല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർത്തൃത്വമൊക്കെ വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റ് പല സോഴ്സസും എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വിശകലനങ്ങളിലേക്ക് പോകുക എന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഇത് കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പാടുന്ന ആളായിരിക്കാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കോളേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ റെഫറൻസ് അവിടെയും കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പേര് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിലും നമ്മുടെ ഒരു മുദ്ര ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഒരു തരം ഒരു തരം മുറുക്കം ഈ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും പക്ഷെ ഡിസിപ്ലിൻ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് ഒരു അധികാരത്തിന്റെ രൂപം കൂടിയാണ് അത് പലപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു ഒരു സ്വഭാവം അത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല എന്നേക്കാൾ വലിയ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ അനുഭവം കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറയുക എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടണമെന്നില്ല എല്ലാ അനുഭവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രം അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അറിവ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം പ്രധാനമായ നമ്മുടെ ഗവേഷണം അറിവ് കേവലമായ അറിവല്ല സവിശേഷമായ അറിവാണ് ശരി അങ്ങനെ സവിശേഷമായ അറിവാണ് ഗവേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴേ അറിയാം സവിശേഷമായ ഗവേഷണം സവിശേഷമായ അറിവാണ് കേവലമായ അറിവ് പോലുമല്ല ഈ സവിശേഷമായ അറിവാണ് നമ്മളിവിടെ കേസരിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴോ പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴോ സ്വപ്നത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും കടന്നു വരുന്നതും നമുക്ക് വേണ്ടതും അത് തന്നെയാണ് അത്തരം ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ പല വിഷയങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അറിയുന്ന ഒന്ന് രണ്ടുപേര് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കേസരിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക ഈ കേവലമായ ഒരു 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 ഭാഷ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അറിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാം പലപ്പോഴും അത് ഉപേക്ഷിച്ച് വരെ പോകുന്നവരും കേസരിയെ പിന്നെ അധികം ആരും ചെയ്യില്ല കാരണം പണി ആരാരെ ഒന്ന് പണി ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടു മൂന്ന് പേരൊക്കെ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഒരു പരാജയമായി മാറുകയും അത് പിന്നീട് തിരിച്ചടയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഞാനല്ല തിരിച്ചയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതായി കാണുന്നുണ്ട് അത് എളുപ്പമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് 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 വേറൊരു തരത്തിൽ എളുത്ര എളുപ്പമല്ലാതെ കേസരി തന്നെ പേടി പേടി ആളെ തന്നെ ഒരു പേടിയാണ് അതിന് വായിക്കാനുള്ളൊരു വിഷമം ഉണ്ട് നമുക്ക് ചില ആളുകളുടെ നിരൂപണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടെങ്കിലും ആരാരും പിടിക്കാം കേസരി അതും പറ്റില്ല കേസരി വായിച്ച് തന്നെ പഠിക്കാം കാരണം പഠനം കുറവാണ് വളരെ കുറച്ച് പഠനങ്ങളാണ് ഒന്നുള്ളത് പി പി സുകുമാരൻ്റെ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണ പഠനം തന്നെയാണ് അത് അതേ മട്ടിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് നല്ല പഠനമാണ് പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കേൾക്കുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഇല്ലെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എൻ എൻ വിജയന്റെ അഭിമുഖരായ പഠനം അത് പക്ഷെ ഈ അർത്ഥത്തിലല്ല ഗവേഷണത്തിന് മാത്രമല്ല പക്ഷെ അത് നല്ല പഠനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുരുക്കുകയാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് മാറി പോകുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു അറിവ് ഉണ്ട് അറിവ് സവിശേഷമായ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം കേവലമായ അറിവ് അപ്പൊ ഈ വിശേഷ സവിശേഷമായ അറിവ് ഗവേഷണം സവിശേഷമായ അറിവ് ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഒരു
ഏകലവിന് അറിവേ കൊടുത്തില്ല ഏകലവിന് അറിവേ കൊടുക്കും അറിവ് പോലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അന്നത്തെ ഗവേഷണം ഗവേഷണവും ഇല്ല അന്നത്തെ ഗൈഡ് അത് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗവേഷണം അദ്ദേഹം ആ ഗൈഡ് വിചാരിച്ചത് ഇയാളെ എടുക്കുകയേ വേണ്ട പക്ഷെ കർണന്റെ കാര്യത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരല്പം വ്യത്യാസം വന്നു അവിടം വരെയൊക്കെ ആകാം പക്ഷെ ഇതാണ് സവിശേഷമായ അറിവ് വേണ്ട അപ്പൊ ഈ ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യ ചിഹ്നമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ വരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് എന്താ അത് പ്രധാനമായും വരുന്നൊരു കാര്യം ഇത്തരം ഈ അറിവ് മേഖലയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചു പേരിലേക്ക് മാത്രം ഈ അറിവ് നിൽക്കുകയും അതൊരു അധികാര രൂപമായി അവർ മാത്രം മാറുകയും ചെയ്യും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമായിട്ടും വംശീയ പ്രശ്നമായിട്ടും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ആ ഒരു വിഷയം ഞാനത് നമ്മളൊക്കെ അതിലേക്ക് പോകുന്നൊരു വിഷയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു അക്കാഡമിക് വിഷയമായതുകൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകാത്തത് പക്ഷെ ഒരു വംശീയ പ്രശ്നമുണ്ട് എൻ്റെ കർണ നേരിട്ടതും അതിനേക്കാൾ കടുപ്പമായി ഏകലിവ്യൻ നേരിട്ടതും പിന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് ഒരു വർത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറയും അവർക്കൊരു സവിശേഷ അറിവിലേക്ക് പോകാൻ എന്തുകൊണ്ട് സ്ഥലം കിട്ടുന്നില്ല ഇടം കിട്ടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഏകലവ്യനെയും കർണനെയൊക്കെ പോലെ ആലോചിച്ചാൽ ഇരിക്കട്ടെ അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നത് ചിന്തിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അച്ചടക്കം അതേപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രണം പക്ഷെ ഈ ഡിസിപ്ലിന് എത്ര കാലം ഡിസിപ്ലിൻ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുള്ളത് മറ്റൊരു അതിന്റെ സാങ്കേതികതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാനാണ് അതിന് സോറി നിയന്ത്രണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് സ്ഥിരമായി നിരന്തരമായി അതിന് ചില മാറ്റങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ടാകും അത്തരം ഉദാഹരണത്തിന് അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടില് അരിസ്റ്റോട്ടിന്റെ ലൈസിയം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു പഠന ശാലയിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ തന്റെ പുസ്തകം അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയതായി ഇത് കുറയ്ക്കണം ഇത് കുറയ്ക്കണം അത് രണ്ടാമതായി 
പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഉത്പാദനം വരും ആ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാഹിത്യം ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് പ്രധാനമായും വരുന്നതിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാവ്യശാസ്ത്രം എന്ന് ഓൺ പോളിറ്റിക്സ് അല്ലെ ഓൺ പോളിറ്റിക്സ് അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് പ്രധാനമായും മുറിച്ചും പറിച്ചും പല ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പോയി പോയി പോയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യകാല പുറത്തു നിന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളാണ് അത് വളരെ അതും അതും അദ്ദേഹം നാടകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് അതിലെ ഉദാഹരണങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ സോഫോക്ലീസും കോമഡിയുടെ വളരെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കൂട്ടി വായിച്ചു അരിസ്റ്റോഫിലസ് അരിസ്റ്റോഫിലസ് എനിക്ക് അരിസ്റ്റോഫിലസിന്റെ കേൾക്കാനായിരുന്നു കൂടി അദ്ദേഹം നമ്മളെപ്പോഴും വായിക്കുന്നു അപ്പൊ അരിസ്റ്റോഫിലസിന്റെ പേര് ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുകയും പറഞ്ഞ ട്രാജഡിക്കൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഈ കോമഡിയിൽ വരുന്ന അരിസ്റ്റോഫിലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തവള അങ്ങനെ പലതും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതായത് അവർ ഗംഭീരമായ പഠനം തന്നെയാണ് ഗവേഷണ നമ്മുടെ സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന് തർജ്ജുമ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് ഒന്ന് രാമൻ കുട്ടി ആയിരം അതിന്റെ സാറാണ് അദ്ദേഹം തീർന്ന രാമകുട്ടായിരം എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഗംഭീരമായി വേദബന്ധു ചെയ്തു അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ പഠിച്ച് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ തന്നെ കുത്തിയിരുന്നു അരിസ്തോ തേല എന്നൊക്കെയാണ് അന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു വിഷമം തോന്നിയെങ്കിലും അങ്ങേരുടെ ഈ കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഓൺ പോളിറ്റിക്സ് എന്ന് അരിസ്തോ അരിസ്റ്റോട്ടിന്റെ പേരാണ് അരിസ്തോ തെലെ എന്നൊക്കെ വെച്ചു അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ തന്നെ പലപ്പോഴായിട്ട് ഞങ്ങൾ അയച്ചു റഫറൻസ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും അടിക്കുറിപ്പുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഞാൻ അടിക്കുറിപ്പ് ആദ്യം അവരുടെ നോക്കുക ലേഖനത്തെക്കാൾ എളുപ്പമാണ് സുഖമാണ് റഫറൻസ് അഭിപ്രായം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ രീതി അതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത രീതിയിലാണ് റഫറൻസ് ഗവേഷണം എന്ന് പറയാൻ ഇന്നത്തെ ഭാഷ പക്ഷെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് അദ്ദേഹം വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് ഞാനി പറഞ്ഞ കാവ്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അതിലെ പ്രധാനമായ പ്രതിപക്ഷ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമ്മൾ പൈനാട്സ് എന്നും പറയുന്ന സുന്ദരകല എന്ന കേസരി വിളിക്കുകയും പൊതുവെ സുകുമാര കല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കലയും കലയും സാഹിത്യവും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ മൂന്നാം നിലയില്ല വേണമെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതൊന്നും ഒരു ശില്പ നിർമ്മാണമൊക്കെ ആണോ എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്നത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് യന്ത്ര ആർക്കിടെക്ചർ അപ്പൊ എന്താണ് ശില്പ ഇതുപോലെ തന്നെ വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ അതാണ് അത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്നാമത് ഒരു ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ അത് അതിനെ അദ്ദേഹം കാണുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് അത് തെറ്റൊന്നും ശരിയൊന്നും നമുക്ക് അറിയാം അതായത് മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് മോശമാണെന്നോ നല്ലതാണെന്നോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാം അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയാണ് ഒരു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു ഇതിനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം ഫിലോസഫി ഇതിനെ എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായും കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു വൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അനന്തനെ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിലോസഫി ഫിലോസഫിയിലാണ് ഇത് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഫിലോസഫിയിൽ തുടങ്ങി അതിൽ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊന്നൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് പ്രധാനമായി വരുന്നതിൽ ഒന്നെന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ പോലും ആധ്യന്തികമായി ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത് കുറെ കാലം ഇതിലെ ഒരു തുടർച്ചകളാണ് നമ്മൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ ചില മേഖലകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഒന്നും തന്നെ കുറച്ച് സയൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയാതെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഈ വിഷയം അതായത് അപ്പൊ ഇത് കുറെ കാലം അത് നിൽക്കുകയും ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരികയും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ പറയുന്ന പാരീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പാരീസ് ഇതിലുണ്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഉണ്ട് ക്രിംബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രവേശിച്ച് ഈ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് നിർമ്മിക്കും പക്ഷെ മറ്റു പലതും ക്രമേണ മാർഗം തിയോളജി ഉണ്ട് തിയോളജി ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് പക്ഷെ പിന്നീട് മെഡിസിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലേക്ക്
അത് നാരായണനെ പോലെയും അല്ലെ അതുപോലെയുള്ള ഫോളോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേറൊരു ലെവലിൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജഗോപാൽ സാറൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ലെവലിലാണ് അപ്പൊ അത് മാറുന്നത് തന്നെ ഡിസിപ്ലിനിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഈ മാറ്റങ്ങളെ ഇവർ കണ്ടെത്തിയതൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതില്ല ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം വരില്ല അപ്പൊ അവരുടെ അന്വേഷണവും അതിന്റെ പരീക്ഷണവും അതിന്റെ ഭാഗമായി അവർ നടത്തുന്ന നിരന്തരമായ ആദരാഗ്രഹമായ അവരുടെ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെയാണ് രാജഗോപാൽ സാറിന്റെ ഒക്കെ റൈനാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വേറെ തരത്തിൽ ഫീൽഡ് വർക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് മാറുക ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ചെയ്തത് ചെയ്തത് തന്നെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭാവനകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ മറ്റൊരു സാധ്യത മറ്റൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് അപ്പൊ ആ ഫീൽഡ് വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ന് സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗവേഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കൗതുകം ഫോർട്ടിയുടെ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മണ്ഡല പഠനമൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ഡല മണ്ഡല വൃത്തി എന്ന് തന്നെയുള്ള പേരാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾ വന്നു വരും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ഗുണമാണ് പക്ഷെ ഈ ഗുണം അറിയാത്തത് ഒക്ലോറി കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകൂടെ അറിയുന്നുണ്ട് സാഹിത്യ പഠനത്തിൽ അത് താരതമ്യേന കുറവാണ് ഈ ഈ മാറ്റങ്ങൾ താരതമ്യം ഇവരിൽ കിട്ടുന്നുള്ളതായിട്ടാണ് അവരുടെ പഠനങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ കേരളത്തിലെങ്കിലും മലയാള ലിറ്ററേച്ചർ വലിയ വ്യത്യസ്തീകരണമാണ് ഒരു വ്യത്യാസം ഒറ്റ തിവ്ര എഴുതുന്ന പതിനഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പുള്ളതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നത് എഴുതുന്ന പ്രൈം മെസ്സേജുകൾ എനിക്ക് തന്നെ സംഭവിക്കാം പക്ഷെ ഫിസിക്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ടോവിനൊക്കെ ആയ സമയം എന്താ പറയാൻ അതുപോലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സ് പെട്ടെന്ന് തോന്നും അത് പി എച്ച് ഡി കിട്ടി പോയാൽ നമ്മൾ തോന്നും അത് തോന്നും ഞാൻ ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടപെട്ടത് ഇവിടുത്തെ ആളോ പോലും അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ മാറ്റം ഈ ഡിസിപ്ലിനെ ഒരു വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള യാത്രകൾ അത്ര സുഖകരമാണ് അത് അത് നമ്മളെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൂടി കലർന്ന് അത് നിൽക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷണ മേഖലയുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചരിത്രത്തിൻ്റെയും സോഷ്യോളജിയും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ അതിനേക്ക് കൗണ്ടർ ചെയ്ത് അകത്ത് വരികയും അതിലേക്ക് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞു കയറിയുമാണ് പലരും അരിഞ്ഞു കയറിയും അതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും മതികടന്ന് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധേയരങ്ങൾ ശരി അത് വരുമ്പോൾ അതേപോലെ ചരിത്രത്തെ കണ്ടിരുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ വരുന്ന സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ അറിവ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ നൂറിലൊക്കെ വന്ന് പഠിക്കാൻ വരും സോഷ്യൽ സയൻസിലെ അധ്യാപകർ വരികയും അവർ പറയുന്ന സമയം നമുക്ക് മനസ്സ് ആദ്യം മനസ്സിലാവാതിരിക്കുകയും പിന്നെ മനസ്സിലാവേണ്ടതാണെന്ന് നിർബന്ധമായി മനസ്സിലാവാമെന്ന് അറിയുകയും പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നൊരു രാജകുരുക്കളൊക്കെ അന്നുണ്ട് കുറെ പേരുണ്ട് ഞാൻ പേര് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാറിന് ഉൾപ്പെടെ ഒരു വലിയ ടീമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു അധ്യാപകനുണ്ട് എസ് ആർ അഹമ്മദ് സാറിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരെല്ലാം ചേരുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം അത് സോഷ്യൽ സയൻസ് വന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു നിന്നിരുന്ന ഡിസിപ്ലിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ അരിച്ചരിച്ചരിച്ച് അകത്തുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ പൊതുവെ ഗവേഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയാം ഗവേഷണം അല്ല ഡിസിപ്ലിനെ കുറിച്ച് ഡിസിപ്ലിൻ ഒരേ സമയം തന്നെ ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യും അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ ഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യും അകത്തേക്ക് അരിക്കി അരിയെന്ന് കയറും ബോംബുകളൊക്കെ പോലെ ആയി കയറി 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 കൊടുക്കും അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിൽ നിന്ന് ഈ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് സോഷ്യോളജിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഹിസ്റ്ററി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് സോഷ്യോളജി വന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെയെല്ലാം സോഷ്യോളജിയെയും ഹിസ്റ്ററിയെയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നരോമിശ ശാസ്ത്രത്തെയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു പുതിയ ഡിസിപ്ലിനായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഡിസിപ്ലിൻ നിരന്തരമായ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഹിസ്റ്ററിക്കകത്ത് സോഷ്യോളജി പണ്ട് സോഷ്യോളജിക്കാർക്ക് ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ട് സോഷ്യോളജിക്കാർ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും വിചാരിക്കാൻ നമുക്ക് ടച്ചർ സ്റ്റഡീസ് നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ടച്ചർ സ്റ്റഡീസ് വേറെ ഇതുമാര് അടിച്ചിറക്കും അവസാന ആ സംഭവം വായിച്ച് വായിച
നോവലിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ മോശമായിട്ടല്ല ഗുണപരമായിട്ടല്ല നോവലിലാകുമ്പോ അത് തീറച്ചാക്കാണെന്ന് പറയും ഇത് തീറച്ചാക്കല്ല തീറാത്തതല്ല അത് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഡിസിപ്ലിനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പം പുതിയ വരുന്ന ഓൺലൈൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാത്തിലും നിർത്തിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ഡിസിപ്ലിനുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് ഒരു പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ കാര്യം നമുക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ആളുകളുടെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റുവേർട്ട് കോളേജ് ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫ്രെയിമിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേര് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന വരിക്കുന്നു സ്റ്റുവേർട്ട് ഹോളിന്റെ സ്റ്റുവേർട്ട് ഹോളിന്റെ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മുതലേ ഈ ഡീകോഡിങ് എൻകോഡിങ്ങിന്റെ പഠനങ്ങളൊക്കെ വന്നു വന്ന് ക്രമേണ ക്രമേണ കൈവിട്ട് പോകുക പിന്നെ അത് നമുക്ക് അവിടം വരെ തീരുക പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത പഠനത്തിന് ആളെ കാണുന്നുണ്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ നമ്മൾ അത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കറക്റ്റാ പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രയോഗം വേറെ ഉപയോഗിക്കാം അത് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭമായി തോന്നുന്നത് ഗാന്ധിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു പഠനം വരുമ്പോൾ ഗാന്ധിയെ ഉപയോഗിച്ചത് പരിസ്ഥിതി ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം തന്നെ ഗാന്ധിയെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പച്ച സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച് വിദേശ പഠനമാണ് പക്ഷെ അത് ഗാന്ധിയെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് പഠനം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ അന്തർവൈജ്ഞാനികതയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന വഴികളിൽ ഇതൊരു കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ ഒരേ സമയം നിൽക്കുകയും അതേ സമയം തന്നെ പലപ്പോഴും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയും അത് നിരന്തരമായ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ ഗവേഷണം പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം ഗവേഷകർ ഇന്ത്യൻ ഡിസിപ്ലിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പത്രവാർത്തയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പത്ര വിമർശനമാണ് എന്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴഞ്ഞനാണ് പറയാൻ അത് ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മളെ സമ്മതിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ തുരുമ്പും പിടിക്കുന്നു ഇതുമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അധ്യാപകർക്ക് എടുത്തിട്ട് സന്തോഷകരമായ സ്നേഹത്തോട്ടവരെ അവരാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കാര്യം മാറ്റങ്ങൾ വളരെ പെടും അഞ്ചും പത്തും കൊല്ലവും ഇരിക്കരുത് മൂന്ന് കൊല്ലം നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ എളുപ്പമാണ് ഒരു പക്ഷേ പോയാലും മനസ്സ് എന്താണ് മനസ്സ് എന്താണ് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഒരു മേഖല ഞാൻ ഇന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സമയം ചർച്ചയും കൂടെ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സ്റ്റഡീസ് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് ഇന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരി പറഞ്ഞ ഇന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസിപ്ലിന്റെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഇന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അകത്തോട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇന്റർനെ പറ്റി റെപ്പോ ഒക്കെ പറയുന്ന വളരെ പ്രതികരമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വലുത് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും പറയാം അവർ പറഞ്ഞ മാത്രം പറയും ഇതാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഇന്റർന് പല അർത്ഥവും ഇന്റർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് അർത്ഥങ്ങൾ അതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇന്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ അകത്തേക്ക് ഇന്റർ വെൽ പുറത്തേക്ക് സംഭവം ഇന്റർവൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇടവേള ഭാവിയില്ല ഇടവേള എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇടവേള ശരി മറ്റേത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അന്തർ മലയാളം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അന്തർ അന്തർദേശി അന്തർദേശി അന്തർ അവിടെ അന്തർ ഉണ്ട് അന്തർ ദേശി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇട വേള അപ്പൊ ഒരിടത്ത് അന്തർ അകത്തേക്കും മറ്റേത് പുറത്തേക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജോ ഗോറൻ ജോ മോഹൻ്റെ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നിരന്തരമായി അദ്ദേഹം ഇതിനോട് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്റർനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ അതുമാതിരി അഴിഞ്ഞത് ഇതുതരം ഇന്നത്തെ പക്ഷേ ഒരു ഭീമത്സാത്മകമായ രീതിയിലൊക്കെ വളരെ കൗതുകരമാണ് പക്ഷെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കൗതുകരമാണ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒരു പേജ് മൊത്തം ഉണ്ട് ഒക്കെ വെച്ച് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഡിസിപ്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്റർനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ അദ്ദ
ക്രമേണ മാറുകയും ആ മാർഗം മാത്രമല്ല ആ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു കാലം പ്രതിഭതയുടെ കാലം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാലത്തിലേക്ക് വരികയും അതിലൊക്കെ പ്രധാനം വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ തോമസ് മൂലമ്പി ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാണ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അത് അല്ലാതെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വരുന്നത് കാരണം അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഗോപൻ നിക്കസിന്റെ ചർച്ച വന്നതോടുകൂടി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മറ്റും ജീവിച്ചിരുന്ന രീതികളിൽ നിന്നും മാറുകയും നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ചന്ദ്രനെ ചന്ദ്രൻ അല്ല സോറി സൂര്യനെ ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അത് പിന്നീട് തുടർച്ചയായി വരികയും ചെയ്യുന്നത് ക്രമേണയാണ് ഈ അരിസ്റ്റോട്ടിലിയൻ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഈ ഒരു വിപ്ലവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിപ്ലവം എന്ന പൊതുവിൽ ഗോവന്തപ്പിള്ളയുടെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വിശദമായി ഉണ്ട് ഗവേഷകർ നിർബന്ധമായും വായിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ തെളിഞ്ഞ പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്ന ഒരു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെഫറൻസിനെയൊക്കെ കൂടുതൽ ഒരു കഥ പോലെ വായിച്ചു നല്ല കൗതുകരം ഒരു വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം അദ്ദേഹത്തിന് നോക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ശുപാർശ ചെയ്യുകയാണ് മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല കുറെ ഭാഗം അത് ഗവേഷണത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും ഗവേഷണ പറയുന്ന പോസിറ്റീവ്സത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നു ഇപ്പൊ ആ മേഖലയിലേക്കെല്ലാം പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയതോടെ ക്രമേണ ഗവേഷണത്തിന്റെ രീതികളിൽ നിന്നും ക്രമേണ ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന പഠനങ്ങൾ ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ മാനവികത കടന്നു വരുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് കടന്നു വരുന്നത് അപ്ലൈഡ് സയൻസസ് അതേപോലെ അങ്ങനെയുള്ള പഠന അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകൾ വരികയും അത് പിന്നീട് ക്രമേണ രൂപപ്പെട്ട് രൂപപ്പെട്ട് മാറി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഈ ഈ മാറി വരുന്ന ചരിത്രത്തിലൂടെ ഈ ഒരു ഒരു മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരം ഇന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൾച്ചറൽ ടേൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുണ്ട് പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുണ്ട് അത് ഇതെല്ലാം സോഷ്യൽ സയൻസ് നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരും നമ്മളതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു അന്തരണം വരുമ്പോൾ ഈ അന്തരണത്തിൽ പ്രധാനമായും ഈ പഠനങ്ങളുടെ അന്തർ വൈജ്ഞാനികത എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അതിന്റെ ഒരു 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 തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു അന്തർ വൈജ്ഞാനികതയെ അന്തർ വൈജ്ഞാനികതയ്ക്ക് അപ്പുറം അതിന്റെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഈ അന്തർ ഡിസിപ്ലിൻ ആയി അവർ പറയുന്ന മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് അന്തർ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ക്രമേണ നമ്മൾ മാറുന്ന ഒരു ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഏത് വർഷമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനാണ് പക്ഷെ നമ്മളിലേക്ക് ഇത് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തിന്റെ അകത്ത് ഇതിന് മുമ്പേ ഉണ്ട് പക്ഷെ പഠനങ്ങൾ ഇവരുടെ റെഫറൻസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് കൊല്ലം മുപ്പത് കൊല്ലം ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്നൊരു പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിൻ അന്തർ വൈജ്ഞാനികത ഇത് രണ്ടും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം മൾട്ടി ഇവിടെ രണ്ടും നമ്മളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്തർ വൈജ്ഞാനികതയിൽ ഈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോഴ്സസ് ആയാലും അതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ആന്തരികമായി നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കുകയും അതിനെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ആ ഉദ്ധരഭനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത അറിവിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷ മേഖലയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു ഭാഗം ഇത് അവര് ചെയ്ത ഞാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അവർ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പകർത്തിയത് അത് അതിന് ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ രണ്ടോ അതിലധികമോ വിജ്ഞാന ശാഖകളുടെ പഠനം തുടർന്ന് ഉയർന്നു വരും പത്ത് വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർച്ച ഉൾക്കാഴ്ച ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് ഉൾക്കാഴ്ചകളുടെ ഉദ്ധരണത്തിലൂടെ പഠന വിഷയത്തെ കുറിക്കുന്ന വിപുലമായ ധാരണയും എത്തിച്ചേരും ഇവിടെ അതെല്ലാം മാറ്റി നിർത്താം പക്ഷെ ഉദ്ധരധനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആ ഉദ്ധരധനം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് അന്തർ വൈജ്ഞാനികതയുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ഈ പറയുന്നത് പോലെ വരും ഉൾക്കാഴ്ചയുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഉദ്ധരധനം അത് രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അത് കടന്നു വരികയും അത് ചേർത്ത് വെച്ച് വെച്ച് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് അത് ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ
പരിശീലനത്തിലൂടെ ചെയ്ത് 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 ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ആയിരിക്കും വളരെ വൈകി കഴിയും വളരെ വളരെ വൈകി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മറ്റൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇത്തരം ഒരു ഉത്തരധന ഇതിലൂടെ ഫിസിക്സ് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെയും അത്തരം ഒരു ഉദ്ധരധനത്തിലൂടെ ഒരു പുതിയ നിഗമനത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും ആ നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് അണ്ടർ എന്നുള്ള വാർത്ത അണ്ടർ വൈറ്റ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിനെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ഘടകം അതിന്റെ ഉദ്ധരധനാത്മകത മലയാളത്തിൽ സംസ്കൃതത്തിലും നല്ല തിണയിലൊക്കെയുള്ളതൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇതിൽ മാറ്റം ഇതിനെങ്ങനെയാണ് അന്തർവൈജ്ഞാനികമാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അവര് സ്കോളേഴ്സ് അറിയുന്നവരാണ് സാഹിത്യം അറിയുന്നവരാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു മറ്റൊരു ഗുരുനാഥം കൂടി ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ വഴക്കും പറയും അത് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത് സാഹിത്യത്തിലാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അവർ ചെയ്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് തന്നെയാണ് ശരി ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ചെയ്യുന്നത് അത് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കത്തിലുള്ളതാണ് അത് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നു ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സിദ്ധാന്തം എടുത്തിട്ട് അത് അന്തർവൈജ്ഞാനികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അല്ല അത് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിലൂടെ മാത്രം വരേണ്ടത് അതിപ്പോഴും അതേ ഭാഷയിലാണല്ലോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇവിടെയൊക്കെ ചില പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പഠന പുസ്തകങ്ങളും ഇപ്പോഴും അതേ ഭാഷയിലാണ് തന്നെ കുറിച്ച് കിട്ടുന്നത് ഒരു മാറ്റമില്ല അതെന്താ വെച്ചാൽ പകർത്തി എഴുതാൻ നമുക്ക് അത് തന്നെ കാര്യം പകർത്തിയത് പകർത്തി 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 നമുക്ക് വല്ലാതെ കഴിഞ്ഞു പലതും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയും ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അത് മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അത് പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ വലിയ ദീർഘമായി എഴുതുമ്പോൾ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതേപടി എഴുതും അതിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു ചലനാത്മകത ഇല്ല അത് ഏതാണ്ട് ചത്ത രൂപത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതിലൂടെ മാത്രം നമ്മൾ സംസാരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രയോഗതലം ഉപയോഗിക്കുന്നതില്ല അതാണ് അത് പറയാനാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഉദ്ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു സാധനം അതാണ് നമ്മൾ അന്തർവൈ അത് ശരിക്കും ഇവർ ചെയ്തതാണ് അതാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അന്തർവൈജ്ഞാനികതയിലേക്ക് ഇത് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരേപോലെ പറ്റില്ല കുറെ പറ്റും അത് പല ഘട്ടങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെ നിന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും നമുക്ക് സ്വീകാര്യമാകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ഗ്രഥന പ്രക്രിയ എന്നത് എനിക്ക് പറയാനാവില്ല ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കഴിവ് അതിലൂടെ അവരതിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നിഗമനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്തർ വൈജ്ഞാനികതയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഞാനിത് അപൂർണമായി തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് എനിക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കാം അറിയുന്ന കാര്യമാണെങ്